，那你呢？你的使命是什么？本尊的使命，大概都已经完成了吧。萧景。小景，小景，小景，小景，小景，小景，小景，哎，小景，你怎么了？他的身体现在经不起任何的折腾，已经只需一日两顿的胭脂丸，为了保存体力。现在的他，也只能是越吃越多。翠雪，哎，少爷，哎，少爷，少爷，怎么，夫人怎么了？快去找苦莲子，快！是。秋晴，秋晴，醒了，醒了。秋晴，谷主，你怎么来了？听说你又晕倒了，我看我还是得看着你。本尊有什么好看的？我力大如牛。小景，你还逞强？那你身上带那么多胭脂丸干嘛？还力大如牛？哎，顾神医啊，小景的身体……本尊好得很，是不是啊，顾神医？啊，是吧？就是嘛，我的身体我还不知道。你还不知道？那你告诉我，你昨天是怎么晕在澡盆里的？你居然敢偷看我！哎呀，这不是重点好吗？要不是因为我，你现在还泡在里面呢。哼，好像是稀罕看似的。呃，江少爷，恐怕你还得去药房。跟他们说一声，让他们多做一些花露来，越多越好。好，我这就去。你什么都不用多说了，我知道，我的时间已经不多了。海阴谷的血仇已报，我现在也只剩下唯一的一个牵挂了。如果这个心愿也能了，那我就死而无憾了。不行，我坚决不允许你这么做。我必须这么做，这是我最后的心愿。你一定要帮我，求你了，苦莲子，这是我求你的最后一件事情了。已经吩咐下去了。但是药房的人手啊不太够，花露啊要明天才能到。小娃娃，你是不是还忘了一件事情？什么事？啊？你的武功还没有恢复呢。我的武功已经够了。哎呀，江影天死了，没人管你了是吧？今晚，运功，最后一次。这次运功之后，你的内力就完全恢复了。小景，干什么？你想过没有？白天说的事。什么事啊？咱们两个远离武林纷争，远离世俗矛盾的事。没想过。我知道你口是心非。我才没有，小景，你知道我这个人特别胆小，从小到大都这样，从来不敢做任何叛逆的事情。
多少双眼睛盯着我，我不敢辜负他们的期待。当然了，还有很多人等着看我的笑话。直到碰到你，你是那样一个人，天不怕地不怕。我有时候特后悔，当初没在地牢里杀了你。的命运，真可笑啊！你说是不是？偏偏只有你能改变我。遇见了你，我变了好多。这都是因为你。你别说了。你听我说完。我现在已经不是从前的那个江清流了。我现在愿意为了你，放弃所有的东西。愿意不惧怕武林的世俗，我想永远的和你在一起，你愿意吗？不愿意。我今天来就是告诉你，今天玉完功之后，我们就再也没有关系了。从此我们互不相欠，再也没有什么命运使然。你什么意思？从明天开始，你就是武林盟主江清流，你最大的任务就是杀了我，不也锦心？不行，我不同意。这件事情，容不得你同不同意。